Hola, soy José María López, profesor de Enología en Batel, Madrid. Pues importantes, muy importantes lo son. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el alumno eh, primero eh, tiene que conocer los vinos que se dan en el territorio nacional, conocer muy bien los vinos de fuera de España para que el día de mañana cuando estén en un gran hotel o un restaurante con una, dos, tres estrellas Michelin, pues puedan recomendar un vino a ese cliente y que el cliente se lleve un buen recuerdo, una buena sensación, no solamente del alimento, sino por supuesto del vino de ese mariaje. El, el, el alumno ante todo eh, debe ser humilde. ...humilde de cara al cliente, le tienes que escuchar... ...y depende, dependiendo del nivel del, de ese cliente... ...adaptarse un poco a su, a, a su petición... ...hay clientes que piden una simple recomendación... ...y hay otros que, que bueno pues... Eh, ...son más encasillados y quieren algo en concreto... ...y para ese cliente pues quizás esta formación... ...lo que buscamos es que el alumno... Eh, esté bastante abierto y que él sepa leer entre líneas. En vino de España, pues en distinguir entre vinos blancos con barrica y vinos blancos jóvenes, del año, frescos y afrutados. En vinos tintos, pues están los vinos clásicos, vinos muy fáciles, vinos elegantes, y luego lo opuesto a estos vinos clásicos son vinos más modernos, donde quizás lo que prima más la fruta sobre la barrica, cosa esta que está más presente en los vinos más clásicos. Y un tercer grupo podríamos buscar, porque hemos hablado de vinos tranquilos, blancos y tintos, un tercer grupo podríamos eh, hacer una diferencia entre los vinos espumosos o especiales, es decir, cava y vinos de Jerez. En Vinos del Mundo intento que vean un poco una visión muy, muy, muy eh, a vista a pájaro de lo que se hace fuera de España, porque en España contamos con 70 denominaciones de origen. Esto equivaldría a decir ...que tenemos 70 zonas distintas para elaborar vinos... ...solamente en Borgoña hay más de 600... ...sin contar Burdeos, Champán, Alsacia... ...y ya si nos salimos de Francia y nos vamos a Italia... ...pues la cosa se va complicando... ...entonces eh, uno de mis objetivos es que, que ellos un poco... ...entiendan y que les guste... ...porque ellos... Estoy seguro que el día de mañana serán conscientes e irán buscando información y se juntarán, harán grupos de, de cata, asistirán a ferias a nivel nacional, internacional, donde todos estos vinos eh, se les ofrecerán para que ellos los prueben, porque sin probar un vino no puedes nunca recomendarlo.